با شما هستیم در ادامه برنامه و امروز در بخش پایانی برنامه ما در رابطه با مراقبت های جدی مادر از هفته 20 تا زمان تولد کودک و مراقبت هایی که در یک ماه بعد از تولد مادر و نوزاد ضرورت دارن صحبت داریم که این صحبت های ما مهمانان ما در رابطه با این موضوع صحبت میکنن که در کنفرانس بین المللی پرینتل که همین مراقبت های مادر و جنین هست افغانستان آمدن و مهمانان ما هستند. دکتر محمد هاشم وحاج هم با ما هستند که با ما همراهی میکنند در این بخش و مهمانان دیگرمون دکتر سکورا دیلند و من دکتر, دکتر مندوزا و آقای میلند مهمانان ما هستند. صبح بخیر خوش آمده. تشکر سلام مجدد به شما. Good morning and thank you for having us. Good morning. Thank you for inviting us. خوش آمدین و شما هم سوالات خود هم با ما شریک بسازین و این مراقبت هایی که مادر و جنین ضرورت دارن از کدام هفته شروع میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم اولین باری است که کنفرانس پریناتال یا مراقبت های جدی مادر و طفل از هفته بیستم ماهواری الا ولادت و دوران ولادت و یک ماه بعد از او شروع میشه و ما تانستیم که به همکاری فدراسیون آسیا اوشینای انجمن های پریناتال در افغانستان بر اولین بار انجمن پریناتال ما افتتاح کنیم و سوال اول فرست کوشن بله دکتر من دوزا سوال من ای بود که این مراقبت ها از کدام هفته شروع میشه Um, perinatal medicine is a special uh, section of uh, medicine that deals with a pregnant woman from the time of she's 20 weeks gestation mm -hmm. up to 28 days after delivery. So it is uh, taken care of by both obstetrician and pediatrician because the mother is taken care of from pregnancy all the way after delivery. Uh, مراقبت های جدی مادر و طفل از هفته بیستم دوران حاملگی شروع میشه تا وقت ولادت پروسه ولادت هم شامل میشه و بعد از او یک ماه یا چهار هفته بعد از ای که ولادت میشه مراقبت های جدی نوزاد و طفل توسط دکتر صاحبای نسای ولادی و توسط دکتر صاحبای نوزاد و یا اطفال این یک بخشی است که ایرا محتوی میشه بله دکتر میلند آیا امکان ولادت های پیش از وقت وجود داره؟ The premature delivery is one of the problem which contributes to almost 70 to 80 percent of the perinatal deaths. That means the babies which die during the time of delivery or after delivery, the major cause is premature delivery. It accounts about 8 to 12 percent of pregnancies where premature delivery can happen. And this is a major actually concern as well because we always want to have the pregnancy to be retained after the period of viability till 37 weeks. If it happens before 37 weeks and after the period of viability, we call it as a premature delivery. And we need to actually address this issue very seriously because suppose we control premature delivery, we are able to bring down the perinatal deaths to a drastically low actually the levels. Margumir and Nauzadan, تقریبا 70 تا 80 فیصدش به خاطر ولادت های قبل از وقت است و در, مرد در تمام مردم 5 تا 12 فیصد اطفال ولادت های قبل از وقت دارند و نظر به محاسباتی که شده تحقیقاتی که شده خانم هایی که قبل از سی و هفت هفته ولادت میکنن اینا رو به نام ولادت های قبل از ولادت قبل پیش, از وقت. پیش از وقت میگوین به خاطر همی است که اینمی وقت بسیار زیاد مهم است چرا افتاد تا اشتاد فیصد مرگی میره در ایجا در بر میگیره بله دکتر مندوزا کدام تدابیر بعد بر ولادت های پیش از وقت گرفت؟ Well, uh, it is uh, important of course Uh, that the premature delivery is prevented. However, when there will be cases that the delivery does happen, we uh, take care of these very small babies in a special way we call the neonatal intensive care unit where all services for the premature baby is given. 
most of the time, babies born uh, prematurely uh, suffer from breathing problems. And breathing problems are taken care of by medicines, such as what we call surfactant, or if they need assistance, they have to be on the respirator. So this kind of problem is the most common cause of uh, illness in the premature baby and can cause the death of the premature baby. But we have all the ways to take care of them. Yeah. Uh, Basically, we need to understand why it occurs. Suppose mm -hmm. we find out the causes of those premature delivery. We are able to control the incidence of premature delivery with an early meet. And for that, we need to understand why it occurs. The major cause what we find in our actual scenario is the infection, which is the major cause which leads to leaking of membranes. The water comes, flows out mm. of the womb, and the baby comes out a little early. There may be certain defects in the uterine cavity which can lead to actually premature delivery. Certain infections can cause actually premature delivery, and the infection need to be controlled. For example, this bacterial vaginosis good actually the control of vaginal infection is very important to control the premature delivery and the uterine defects need to be managed by taking some major some surgeries whereby we call it cervical tightening or giving some drugs to prevent these contractions all these causes need to be tackled to uh, control the premature delivery وقتی که یک طفل قبل از وقت ولادت میکنه مهمترین چیزی که متوجه ما میشیم اونا مشکلات تنفسی داره و ما میتونیم که مشکلات تنفسی را با توسط دوا و ماشین آلاتی که موجود است اونا را جلوگیری کنیم و یک دوایی است که به نام سرفکتانت میگویند اونا را باید از نگاه تنفس برایشان در ماشین بگذاریم و ما باید به خاطر از این کار کنیم و جلوگیری کنیم و چیزهای جلوگیری هم موجود است و برازی باید یک یونت به نام مراقبت های جدی نوزاد ها باید موجود باشه چرا بدون از این یونت یا با او سرویس نمیتونیم که ما اطفال نگهداری کنیم دکتر سمیلان شاه افزودن که ما باید دلایل از که چرا اینمی قبل از وقت ولادت میکنه ما باید اینا را احتماماتش را بگیریم مثلا میکروب چرک و انتان اینا یکی از علت هایی از در کشورهای ما و شما مثلا حفظ و سیهی محبل این یکی از علت هایی است که امی قبل ولادت های قبل از وقت میشه و در زمین یک ممبرینی که میباشد جهار طرف جنین او قبل از وقت میکفه مایی قبلا میایه و باز در این وقت طفل تولد میشه اینا هم باعث التحابات و چرک و میکروب میشه باید ما قبل از وقت باید جلوگیری کنیم بله وقت بسیار کم باقی مانده سوال آخر ما در مورده است که دکتر مندوزا درد های استخان لگن از کدام هفته آغاز میشه؟ um. Pelvic pain uh, in a pregnant woman um, normally will start at term. But uh, there are many causes for pelvic pain. Mm -hmm. And if it happens early, this can be due to a lot of uh, gynecologic problems or problems in the urinary tract. I think Dr. Milin can give us more clarification on this yeah. item. Uh, it's very true that uh, the, quite often the women, they complain of pelvic pain during pregnancy. And this pelvic pain could be the natural as well, what we call as a Braxton Hicks contractions. This is a normal contraction which occurs, but normally it is not perceived by the women. But some women are sensitive and they understand there is some pain actually the happening actually in their inner body. It's very important that immediately we should not come to the conclusion of premature mm -hmm. labor pains because we always say that 70 to 80 percent of the cases the diagnosis of premature labor is a false diagnosis vale. because it's a normal actually the pain which they get because of variety of reasons even because of stretching of the uterus contraction <laughs> زیادتر میشه و اینا رو باز هم عمود دلایل که باید این دردا رو با وجود میاره باید ایرا پیدا کنیم دکتر صاحب بهاش تشکر تانک یو سو مچ از یک تشریف آوردین ما با پایان برنامه امروز رسیدیم تشکر از نظریات و پیام های شما وقت خوب و خوش بر همه میخوایم خدا نگهدار سلام دوستان عزیز برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین